Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um vídeo do detonado do Baldur's Gate 3. Então antes de começar galera, é o seguinte, eu andei pesquisando e sobre o lance do troféu da Karlak, eu acho que o que fez eu perder o troféu, eu acho agora que eu realmente não vou conseguir ganhar o troféu, foi que quando o... ela me amarrou, eu falhei nos testes de resistência e eu tentei matar ela. Eu tava amarrada, não matei ela, mas eu tentei mesmo assim, porque eu falhei nos testes. E eu acho que foi por isso que eu perdi o troféu, tá? Então, se você fez tudo que eu fiz, mas você passou nos testes, provavelmente você consegue fazer o troféu da Carla aqui, tudo bem? Então, agora eu vou entrar aqui nesse circo. Nessa primeira área aqui, eu vou tentar... É... Ganhar um pouquinho de XP, porque eu tô no level 9 ainda, né? Então tá, é preciso passar algum teste aqui pra entrar no circo. E pronto, estamos no circo então. E aí eu vou só fazer algumas pequenas coisas aqui no circo. Eu quero pegar uma arma que tem aqui e lembrando que a gente precisa... Tocar... Nossa, gente, co... tô esquecendo como é que usa o... o menu aqui. Eu tava acostumada com o Monster Hunter, que você colocava ali e dava certo. Bom, eu falhei. É... Eu tô falhando muito no teste, mas tudo bem. Essa mulher aqui, mas acho que ela só vai vender... Ela não vai vender, acho que ela vende tintura, é, é, é pintura facial só, ela não, não vende nada de útil, deixa quieto. Mas o que eu quero mesmo aqui tá aqui no Akabe, vou pegar uma arma lendária para o Gale. Eu não vou atacar ele então, então tá bom, eu vou girar a roda. E aí, ó, eu passei num, num teste de percepção, e aí eu descobri que ele está roubando. Você tem que passar nesse teste, tá? Então, você fala aí, né, é, que você sabe que ele está roubando. Então, daí vai aparecer alguma opção aqui, para exemplo, girar a roda esperando uma oportunidade para distrair. Então tá. Daí agora... Ah, eu gosto desse aqui, ó. Soltar um enorme peido. <risos> e aí ele ficou se concentrando e não conseguiu controlar a roda. E aí o prêmio que ele me dá... É me transportar para um lugar que provavelmente eu iria morrer. Mas o que ele não sabe é que eu dou conta de matar esses caras aqui tranquilamente. E a gente vai ganhar um XP grátis aqui, né? Gente, o bicho caiu. <risos> Perfeito. Tem mais ali, tem um cara ali. Eu tenho mais ataques. Mais um aqui deve matar. Deu quase certinho. Acabou? Acabou. Nossa. Esse cara surgiu da onde? 
tá meio perto, hein, cara. Você tá roubando. Ops, não, não era pra estar tá tão perto assim, mas tudo bem. Ah, só sobrou um ataque agora aqui. Ah, eu passei, eu, eu ganhei um, um a mais ali, só que eu, eu viajei. Porque como eu matei o lixo da sede de sangue, me dá um ataque extra, né? Mas ah, tudo bem, já vai morrer aqui. Bem sossegado. E onde que tá? Tem mais um cara aqui, acho que eu consigo atacar ele também, hein? Esse daqui é um pouco mais forte, mas nada que me dê trabalho. Caramba, de novo eu me aproximei do alvo. Tudo bem, foi tudo super tranquilo. E aí, gente, eu não vou nem pegar os loot aqui não, tá? Eu vou aonde é realmente importante. Que eu, eu vou até ali, ó. Só que ali é perigoso. Então, eu acho que eu não tenho passo nebuloso aqui, né? Ah, mas eu, eu tenho várias opções aqui. Eu tenho a queda suave, por exemplo. Que me permite dar um pulão até ali. E aí eu abro aqui. Nossa, a dificuldade aqui é alta. Talvez eu devesse ter colocado o anel do contrabandista aqui. Que eu tenho preguiça de ficar trocando. Hum. Vamos colocar o anel do contrabandista, gente, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Quase. Ai, de novo. Só falta eu gastar todas as minhas ferramentas de ladrão aqui. Eu, eu vou salvar aqui, gente, porque vai que acaba. Nossa, agora foi 27. Aí, beleza. Então, aqui eu acho esse cajado legal, tá? Ele tem bastante coisa interessante. Então, eu vou pegar isso aqui e vou mandar pro Gale. E agora deixa eu voltar com o meu anel de ácido. Eu só preciso lembrar qual é aqui. Então tá bom, gente. Ganhei um pouquinho de XP, só que aí foi só ele, o meu personagem que ganhou. O resto ficou pra trás no XP. Mas não tem problema, a gente vai dar conta e vai ganhar todo o XP necessário. E aí que separou... Toda a galera. Olha onde eu vim parar. Será que o povo vem? O povo vem. Tá chegando a galera. Então, Gale. Agora que você tem... É, assim, esse cajado. Ele é uma fonte de luz. Não é? Deixa eu ver aqui. ó. Ah, tá. Eu, eu preciso equipar. Eu... Cadê? Eu, eu, eu não posso usar o item, gente? Não tinha mandado o item lá pro... Aqui, ó. Isso. Aí, ó. Esse, esse cajado aí, ele, ele é legal que ele tem uma fonte de luz. Agora, esse de invisibilidade aqui... 
Esse anel, ele não tá sendo muito útil, mas nenhum dos dois, na verdade, né? Então, deixa eu achar um anel aqui que eu ia colocar. Aqui, ó. Causa mais dois de dano contra criaturas iluminadas. Então, isso vai ser interessante. Só que eu precisava de mais um anel pra fazer isso funcionar. Que eu não sei não se eu não perdi ele pelo caminho. Mas, enfim. Vamos seguir aqui. Mais um lugar que eu quero mostrar. Aqui, ó. Nessa mulher... Você vai ter uma, a quest dela de encontrar as partes do palhaço. E aí, a recom... é uma quest bem grande, ela é espalhada pelo ato 3 inteiro, encontrar as partes do palhaço que foi assassinado. Se você completar a quest ou matar ela, você ganha uma luva, que eu usava na build de míssil mágico do Gale, que não funciona mais. Que ela funciona tipo uma maestria em arma grande, só que pra magia. Ela, pra, pra magia em si, eu não acho ela legal, porque... Você fica com menos 5 de acerto e você vai ganhar de 1 a 8, mas 1 a 8 é, tipo, pode dar 1, pode dar 8. Pra mim, isso mágico era legal. Agora sim, não. Ó, oh, o, o, o bichinho tá com fome e eu vou ajudar ele. E ele gostou. E agora o palhaço, ele tá fazendo uma apresentação aqui. <risos> Sai do palco. Esse palhaço aqui, ele é do mal. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui. É, falhei. Ah, tá bom, vai assim mesmo. Eu vou lá no palco porque eu quero começar a luta de lá de cima. Fala aí, o que faz de você especial? A bênção de sangue que corrompe meu crânio. Ai, o cachorro, gente. E aí, começou a luta. Então tá bom, quem são os nossos inimigos aqui? Esse Ryland aqui já vai rodar já. Poxa, que péssimo. Ah, não acredito que eu fiz isso. Que palhaçada, gente. Eu só queria sair da reta. Só isso. 59, 114. Mas qual é a desvantagem? Tudo bem, vamos lá. Aí, ó, eu não sei qual que é a desvantagem que eu tenho aqui, mas tá bom. A gente mata ele agora. Agora eu não tenho desvantagem, né? Eu tô invisível. Ai, eu tô em desvantagem ainda. Como assim? Tá, agora tem vantagem. Ai, eu errei. Mas tá bom, acertou depois. Pronto aqui. Não, até tenho mais um ataque, mas não vai alcançar. Acerta. Isso. Nossa, perfeito. <risos> tá, tá muito bom, hein? Esse bugbear entrou na luta aí, pra quê, gente?
Coitado dessa pantera, tá sendo massacrada. Esse bug bear tá... Tá pedindo, né? Ele estava pedindo, gente. E aí? Acabou, ganhamos um belo de um XP. E a chave da jaula da fera. Aí pelo menos libera. Se eu não tivesse dado a comida ali pro bicho, ele teria me atacado junto ali com o pessoal, tá? Pegar o loot. É, tem esse martelo aqui que não é lá aquelas coisas. E aqui tem uma coisa sobre o tribunal. Esse tribunal aqui é interessante. Mas eu vou, como eu já avisei, né? Eu vou passar meio rápido pelo ato 3, tá? Aí depois essa mulher vem aqui pra, pra dar a quest pra gente. Mas a gente vai ignorar tudo isso. Aliás, a gente precisa tocar musiquinha pro pessoal. Não podemos nos esquecer. O povo tá triste aqui mesmo. Vamos tocar a musiquinha. Eu falho muito no teste porque eu tenho carisma baixa, eu tenho 10 de carisma. Mas é. Tem bastante NPC. Mais do que o suficiente pra gente conseguir o troféu em algum momento, tá? Onde tiver um aglomerado de gente. É só tocar. Aqui eu não acho que a é gente suficiente. Vamos tentar fazer mais alguma coisa. Nesse pedaço Deixa eu ver pra onde que a gente pode ir Talvez a, a quest do Pombo Que ela é meio rapidinha Deixa eu só ver se eu lembro onde que fica o correio Eu achei um poço ali também tem um NPC com um nome muito louco aqui. Um vendedor aqui. Mata aberrações, mata humanoides, mata mortos-vivos. Ah, nada que eu queria realmente. Flecha de pólvora de fumaça. Nossa, que legal. Alguma coisa de bárbaro. Um escudinho. Ah, ela não tem nada assim que eu esteja querendo, não. Eu tenho um monte de porcaria. Mulher louca, essa aqui é doida. Tem um poço aqui, ó. Se quiser entrar. É aqui o correio. Isso, o correio aqui. Então tá. A gente pegou uma quest. Que eu procure pelos pontos perdidos. Pelo jeito tem que subir. A gente vai ter que descobrir primeiro alguma coisa. Então já que eu estou falando com animais... E aí uma atualização aqui E mostra aqui pra gente ó, O teto do templo da mão espalmada então A gente vai lá E tem uma quest ali no templo da mão espalmada tá? Só que eu tô com preguiça de fazer É uma quest meio grande A gente pode Vir aqui e poderia até... Eu não vou nem conversar com esse povo, tá bom? Mas seria o ideal a gente 
chegar aqui e conversar com eles. Eu estou de propósito pulando essa parte. Porque o meu único interesse é subir aqui. Aliás, não, vai, vai todo mundo mesmo, vai. Eu ia separar a galera porque eles ficam travando. Não vai todo mundo porque se o Gale for lá vai ter um, um diálogo interessante. <risos> Toquei o sino. Então, galera. O negócio é o seguinte. A gente vai voar. E olha quem a gente achou aqui. É a gata do Gale. Senhor Decarius. <risos> Chamo o Gale de Senhor Decarius. Gata brava. É amiga. Ela tá comendo os pombos. E eu ganhei um anel de piscar. Cadê? Vamos ver. Esse anel de piscar. Cadê? Nossa. Aonde que eu vou conseguir achar um negócio desse, gente? Ou será que foi o Gale que... Ah, foi o Gale que ganhou? Tá, piscar. Puxa, que, que, que porcaria. Ai, que porcaria de anel. Então tá. Eu preciso pegar aqui um maço de cartas. E tem um item aqui, ó. Inquérito de remessa. Vamos ler isso aqui. É uma carta pra, pra Rua Brilho do Luar. A Rua Brilho do Luar é aquela mulher que vendeu a, a balestra de mão pra gente. Bom, e a gente pode fazer assim, né, ó. <risos> Bem rapidinho. Espero que o povo me siga. Meus honorários subiram. Still sick. You've no idea that... 324. Achei que foi pouco, hein? Deixa eu ver. Será que tem mais alguma quest rapidinha que dê pra fazer? Ah, tem um lugar que eu possa atacar uma galera. Acho que eu vou ali. Então eu vou descer por aqui. A gente ganhar um XPzinho, né? Porque, ó, estamos tamo nos encaminhando para o level 10. Mas falta bastante ainda. Tem um pequeno desvio ali, mas deixa quieto. Tem uns baús aqui, eu, eu não resisto a, a baús, gente, mas como é que eu chego naquele baú? Ai, sei lá, eu vou perder muito tempo tentando pegar, mas aqui eu acho que eu consigo pegar. Vamos desarmar aqui. O cara bota uma armadilha. O que será que tem aqui que tá tão protegido, hein? Colar de potencialização elemental. Bom, eu nem tô usando truque, mas é, é um anel legal. Se você tiver com truques, vai ser super legal, com certeza. 
Vamos ver se eu não estou perdida. É meio perigoso aqui agora, hein? Realmente perigoso. Vamos, galera, pelo cantinho. Porque o um negócio é perigoso aqui. Vai ter um tiozão aqui. Que hora quer que eu mate ele? Ah, tá. Ele, ele quer realmente. Tá. Ele quer realmente morrer porque, tipo, ele tá com as tripas pra fora, então... Eu vou ajudar ele. Ah, ele, ele realmente ele tá sofrendo muito. Só que foi estilo impulso sombrio. Ah! Saquei. Saquei. Lembrei. Eu nem cortei essa parte pra vocês verem. Ele é a Orin. E ela fala, olha quem veio rastejando pra casa. O pai será testemunha, você vai sangrar. Ganhei inspiração, pelo menos. Então assim, eu não vou, não vou dar o, o spoiler, o spoilerzão final, não. Mas é que vai acontecer umas coisas muito loucas aqui, viu? Vamos guardar a mochila, que mochila é legal. Vísceras. Ah, Nezel, não era com você que eu queria falar, não. Eu queria abrir as vísceras, mas tipo, grande coisa. Aí já ganhamos mais um pouquinho de XP. E aí aquela galera... Estão ali pra, pra lutar. Ai, não consigo nem chegar na pá. Nossa, o cara tá conversando comigo aqui. Venham me ajudar a matar os cuzões. A guilda vai encher vocês de ouro. Tá ótimo. Todo mundo entrou na batalha? Cadê a pá? Nossa. Onde é que a pá ficou, gente? Ah, ela... Ah, ela tá no acampamento, coitada. E ela não pode. Ô, oh, tadinha. A pá foi muito útil no começo do jogo. Tá, é a vez de quem aqui? Eu acho que eu podia ter andado um pouquinho, né? Sei lá, talvez. Quem que tá precisando de ajuda aqui? É você? Então toma. Não, a marca do caçador não vai me matar, né? <risos> Tem coisa pior que isso. Nessa bolha eu não gostei. Nossa, o, o Gale tá pulador. Ai, pena que errou. Foi uma pena. Então você que está capenga, você toma o um ataque da mãe Nabil. 
Pronto. Agora. Quem que é perigoso aqui? Porrada. Esse, ah, esse cara aqui para ser mago, né? Ele parece ser bem chatinho. Se eu ativar isso aqui, o que que eu consigo fazer de graça? Talvez isso. Vamos ver, ó. Tô com dois floreios. É, duas inspiração de bardo. E vamos ver se eu consigo fazer de graça aqui. Não, não, não rolou. Ah, tá. Tem que estar tá piscando em vermelho aqui. Vamos, eu, eu posso fazer... Um aqui, um muito louco. Só pra fazer uma firula aqui, tá, gente? 91% cento, 99. Acabou. Nossa! Tacando tudo na galera. Ah, mas eu não gostei disso. Já chamou um lobo. O Brahma tem medo. Filha da mãe. Eu derrubou minhas duas armas. Nossa, ai quanto dano. Não, esse cara... Se eu soubesse que esse cara ia fazer tanta coisa... Ah, logo na umbral, mano. Ele joga um lobo, gente. É uma sacanagem. Não, um raio de fogo. Grande coisa. Vai, gente, mata esse maluco aí. Ah, tá de sacanagem, lobinho. Bugou. Tá, ah, morreu. Pronto, sai daqui. Quem que sobrou aqui? Vou matar você, cara. Você foi muito... Fusão. Desculpa a palavra, mas foi. Vocês sabem que foi, né? Vai lá, Lezel. Acaba com a raça dele. O quê? Aconteceu aqui, gente. Eu escorreguei. Escorreguei no quê? Ai, ai, ai. Tá de sacanagem. Gelo aqui? O que, que tem? O que aconteceu aqui? Eu só erram. Ah, eu tô cheio de magia do Gale ali, gente. Ah, pelo menos eu... eu... O que que eu tenho pra fazer? Eu não tenho nada. Poxa, que sacanagem. Eu vou ficar longe. Cara, você tá maluco? Não tá querendo apanhar. Ah, é isso, é a faca de gelo que tá fazendo essas coisas aí. Não vai soltar seu mágico, não. Tomar banho. Nossa, ele tá atirando de longe. Aquela pessoa tem uma build louca ali pra dar quatro ataques, hein? 
Quem que sobrou? Só você aqui, tiozão. Pronto. Tá, então é a guilda dos ladrões, né? Quem que nós matamos? Agentes do Senhor da Pedra. Ah, tá bom. Eu não vou fazer missão nenhuma do Senhor da Pedra. Opa, ganhei um belo de um gold. E tem um... Martelão cabuloso aqui, se alguém quiser. E tinha uma coisa que o Senhor da Pedra, então, está contra a Guilda dos Ladrões. Opa, tem um parasita aqui. Não que eu precise, eu, eu nem sei se eu vou ficar usando mais. Mas só pra saber, né? E aí o povo tá aqui, tomou o navio. E, pô, eu quero abrir esse cara aqui. Ai, tá bom, né? Eu já peguei bastante coisa pra mim, deixa o resto pra eles. E aí, se não me engano, tem uma saída. Olha, o rabo dele tá mexendo, gente. O rabo dele tá mexendo, gente. Ai, socorro. Deixa eu ir embora daqui. Tem essa caverna aqui. E, sei lá, alguma coisa tem aqui, né? Esse é um esconderijo. É, eu acho que eu não vou conseguir simplesmente sair daqui, não. Hum, é, tá. É só um, um tesouro. Mais um tesouro a gente gosta, né? Bota espinho de osso. Mais uma classe de armadura resistência legal. Desde que não esteja vestindo armadura ou empunhando um escudo. Isso aqui é pra mago, então. N não, não que seja pra mago, né? Mas a única opção aqui... Nossa, o Gale tá usando uma botona básica. E tem um super tesouro aqui. Ai, gente. Eu acho que era só, mas se quiser descer aqui. Vamos descer pra ver o que, que tem aqui. Vou ter que descer mais um pouco. Um monte de coisa. Uma bola. Pô, tem um barco aqui, podia dar pra pegar esse barco pra ir pra lá, né? Mas não dá, infelizmente. Aqui é só se você quiser pegar esse monte de coisa que tá aqui. Aí você pegaria. Mas achei bem inútil, então. Esse caminho aqui. Não sei se eu deixei algo pra trás ali, não, não percebi, não entendi. Mas tá bom, vamos embora então. Vamos voltar o caminho. Porque agora eu quero conversar com os anões. A parte importante da nossa aventura. A gente vai bater um papinho. Desculpa, não são anões. São gnomos. Lembra os gnomos que a gente veio salvando? Agora a gente vai conversar com eles. E eles vão ajudar a gente.
Só tomar um cuidado porque tá cheio de armadilha aqui. Eu vou tentar passar no mesmo caminho que eu já vim. Evitar as armadilhas. É que eu passei pelo cantinho, né? Vamos passar pelo cantinho de novo. Ai, 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 tomei. Nossa. Ah, nem foi tanto. Vai, fala sério, gente. <risos> foi tranquilo até. E aquele baú ali, galera? Tô encafifada com esse baú. Dá pra chegar ali? Não, não dá pra chegar. Ai, foda-se. Agora, ó. Em vez de voltar... Eu vou seguir reto. E vamos fazer esse caminho aqui por baixo da ponte. Parece que não vai dar em lugar nenhum, mas uma hora tudo vai fazer sentido. Agora, é, se não me engano, a gente vai ter que voltar, porque aqui, aqui não vai ter nada além de tesouro. Eu não tinha uma mochila aqui? Tá legal, um pequeno tesouro. Vou cavar esse montinho de terra. Tá bom, por que não? Cadê? Tinha outro montinho aqui? E agora? Tá vendo que tem um caminho aqui, ó? Vamos subir aqui pra ver onde que isso vai dar. Se olhar o mapa, tá vendo que eu tô começando a encontrar aqui de novo, né? Morreu alguém aqui. Bom, eu acho que era mais ou menos por aqui. É muito grande o jogo. E eu cheguei num beco sem saída. Calma lá, gente, que é por aqui o lugar. Ou era ali? Poxa vida, agora... Ah, tem mais um, um caminho aqui pra subir, hein? Porque agora eu acho que eu já tô voltando. Mas é, é realmente, era aqui. Justamente aqui que eu precisava chegar. Oh, o chefe está esperando por mim. Não esqueceu o que você fez por ele nas torres do luar. E quem que é o chefe? Um XPzinho pra gente. Vamos conversar com esse cara malucão aqui. Ele tá vendendo alguma coisa. Vamos ver o que ele tem pra vender. Mata dragão. Mata construto. Mata... Tá, vamos comprar pra gastar... O dinheiro. Brilho ofuscante. Cega. Se for vigília. Fica atordoado. Blá, blá, blá. Opa. Bastante bomba. E aí vende um item aqui interessante para gnomo e tal. Ataque desarmado para monge. Mas tá bom. Temos bastante gold. E agora a gente vai falar com o chefe. Que é quem? O Barcos. Ah, 
Ou não é? É o Ubrem. Aqui. O Ubrem é o chefe. Tá, então ele quer acabar com o Gortashi, tá? Gortashi é um homem morto. E aí ele fala que o problema com o Gortashi é que ele tem uma vigília de aço, que são uns guardas gigantes, e a gente precisa destruir a fábrica. Então vamos ajudar você. Então o plano dele, ele tá contando aí. Ele construiu uma bomba. Só que todo mundo lá na, na fábrica vai morrer. Se a gente fizer isso, mas é o caminho mais fácil. Então como eu quero só a platina, me dá essa bomba. A gente vai com a bomba, tá? Que o nosso objetivo é platinar o jogo. Apesar de eu ter perdido um troféu, eu espero que vocês consigam. Ah, ele vende aqui também alguma coisa. Mata dragões. Eu vou comprar isso aqui que eu sinto que eu tô precisando. Não sei se eu vou usar, mas... Persuasão, manipulação... Poxa! Poderia até ser legal, o problema é que aí no meio da batalha é inútil e aí eu não gosto de ficar trocando. Mas aquele anel é interessante. Eu acho que ele não tem assim nada muito, muito mais interessante que isso não. Tá bom, vambora. Eles têm que morrer. E eu não vou falar com ninguém não, que ele pediu pra eu falar. Aí a gente ativa essa alavanca aqui. Pra subir a escada. A gente vai sair num lugar totalmente inusitado. Tem umas roupas aqui, gente. Nossa, me deu sobrepeso isso. Ah, mas também, né? O tanto que eu tô carregando. Vamos selecionar um pouquinho de coisa aqui que tá pesando... Nossa, quanta porcaria que eu tenho aqui. Nossa, quase que eu deixo... Eu esqueci de equipar, gente. Que coisa, eu, eu tinha esquecido de equipar o item. Tô doido então. 8, 13, 9, 14. Eu nem lembro mais o que, que eu ia fazer. Acho que eu ia. Eu ia pôr uma roupa aqui que eu, que eu roubei. Mas. Uma roupinha bem feia, né? Ai, credo. <risos> Prefiro a roupa que eu tava mesmo. E eu saí aqui no, no ferreiro. Como você gosta de matar? Não, não, não vou matar não. É a hora, quer ver? Ah, certeza. Father, 
Eu acho que a Orin, ela aparece aleatoriamente, tá? Na... <risos> Para as pessoas. E eu esqueci de tocar musiquinha, eu tô esquecendo. Mas não tem problema. A gente toca. Como assim? Tá maluco? Foi a hora em que fez coisa com ele. Eu não fiz nada, não. Eu, hein? Mas tá bom, ganhamos 200 XP. Como é que estamos de XP, hein? Nossa, a barra não anda, gente. Impressionante. Daria pra fazer mais coisa aqui? Daria, tá? Mas eu... Eu cansei. Eu quero avançar. Tá rolando uma treta aqui, hein? Vamos tocar, então vamos resolver as coisas com música. Eu dei um rolê pela cidade inteira aqui, tá? Eu, eu vi bastante gente. E eu consegui que bastante gente me desse moedinha. Eu tenho um assunto urgente. Tá, aqui é 200 gold, toma 200 gold. Margarida, meu nome é Margarida. Tá. O que que eu vim fazer? Vou manipular aqui. Tá, é, não vai ter jeito o, o, o Vigia vai ver que eu tenho o verme E ele não vai deixar eu passar E aí, eu não sei se foi porque eu ajudei os gnomos Provavelmente, tá? Eu consegui passar por aqui Então conseguimos passar, e aí temos aqui esse novo ponto de teleporte, e mais pessoas pra gente tocar nossa música. E eu acho engraçado que o, o povo ali não vai perseguir a gente. É, eu falhei, talvez porque eu tô cega. <risos> E aí aqui, não que tenha algo realmente... A galera saiu de lá de dentro. Não que tenha algo realmente importante nessas casinhas, gente. Claro, tem as quests e tal. É legal você dar uma fuçada aqui. Só que eu tô, tô meio com pressa, tá? Pra gente conseguir platinar logo. E eu... Daí eu gostaria de dar uma pequena... Pulada. Agora, surgiu uma quest aqui, ó. Eu preciso investigar esse local. Aqui, na verdade, eu tenho que dar um, um rolezão para chegar ali. Ah, passei no teste. A galera vai me dar moedinha. Só quem bate palma que dá moedinha. Ah, foi bastante até. E eu preciso chegar ali. Tô aqui. E eu... Eu fico tocando musiquinha pro povo. Todo mundo gosta de mim. Poxa, falhei no teste. Pra eu entrar ali, pelo que eu me lembro, eu preciso subir aqui. Eu, eu vou ficar tocando musiquinha depois, tá? Então talvez eu pegue o troféu. E eu cheguei aqui. É uma casa de meretriz. Isso aqui, se você quiser dar uma passeada. Você pode dar uma passeada aí, tá? Então, né? 
Onde é que eu tô? Um lugar importante agora, hein? Olha quem tá aqui. O Voss. Ele tem outra espada de prata. E ele tá fazendo um pacto com o Rafael. E aí ele vem aí pra oferecer o pacto pra gente. Ó, ele curou da larva, ele tirou a conexão com o imperador. E aí você pode fazer um pacto com ele. E aí ele oferece de uma maneira da gente libertar o Orpheus. E aí tem que o martelo órfico, ele fala que ele tem. Ah, diz logo o que você quer. Ele quer a coroa. É meio perigoso. Né? A coroa que controla o cérebro na mão de um diabo safado igual esse. E aí, Gale. Não. Então, eu não aceitei o pacto, tá? E aí, jogou a gente pra fora. A Lezel provavelmente vai ficar brava. Tá, então ó, podemos pegar o martelo. E aí o imperador começou a falar, foi Rafael, que ele queria, ele quer a coroa. Eu recusei. Então tá bom. Eu não lembro aqui, será que eu, eu posso... Eu posso abrir esse lugar aqui? O que, que tem aqui nesse, nesse quarto? Eu quero... Ah tá, isso aqui na verdade é uma quest pra investigar uma prostituta que tá sumida, tá? Mas eu, eu nem peguei a quest. Eu não vou pegar também... Eu, tenho que, eu teria que conversar com o Voz ali, mas o Rafael me, me jogou pra fora. Ah, abriu de novo. O que, que ele falou pra mim aqui? Me siga até a taberna. Tá, nem precisa. Mas ele... Ele pede pra gente ir pra outro lugar ali. Mas nem precisa, tá, gente? A gente... Se você quiser dar uma explorada aqui, tem um monte de coisinha legal que, que você pode fazer, tá? Mas eu, particularmente, já tô pra encerrar o vídeo e eu vou prosseguir. Só um pouco mais pra frente. Tá. Então eu vou parar por aqui e eu vou trocar uma ideia com... Não, eu vou tocar música pra esse monte de gente, tá? Ih, alá, gente. Ganhei o troféu. Foi rapidinho, tá? Então não vou precisar mais. Consegui o troféu. Artista de rua tocando a música pra galerinha. E foi tudo aqui na primeira vila do Ato 3. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Deixa o like aí e até a próxima.